வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் ஒன் ரோலில் கிராஸ் கட் கூட எப்படி போடுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நான் ஒன் ரோல் பாஸ்கெட் வீடியோ நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒன் ரோல் பாஸ்கெட் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு நிறைய மாடல்ஸில் இருக்கு பிஸ்கட் கூட நார்மல் கூட இது எல்லாமே நிறைய போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு ரோலில் கிராஸ் கட் கூட போடுறதுக்கு மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆறு அடி சிக்ஸ் ஃபீட்டில் நம்ம ஸ்கேலில் வெட்டணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மொத்தமாக நம்ம சிக்ஸ் ஃபீட் கட் பண்ணோம் நார்மல் நாட் நம்ம ஏற்கனவே போடுவோம் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு நாட்டையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணும் இதுதான் நமக்கு கிராஸ் கட் இது ஒரு சின்ன சாம்பிள் காமிக்கிறேன் அவங்களுக்கு ரெண்டு நார்மல் நாட் போட்டுக்கணும் ரெண்டு ஒயரை வச்சு நாலு ஒயர் அப்போ நமக்கு மொத்தமாக ஆகும் அதுக்கடுத்து அந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம கிராஸ் நாட் போடணும் இதுக்கு பேர் தான் நமக்கு கிராஸ் கட் போடணும்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ரன்னிங் ஒயர் நமக்கு தேவைப்படாது அதுக்கடுத்து திரும்ப இந்த பக்கம் போடணும் இப்படியே தான் நம்ம எல்லா ஒயர்ஸையும் ஜாயின் பண்ணி போடணும் இப்போ நம்ம பெரிய ஒயரில் போடுவோம் எல்லா ஒயர்ஸையும் ரெண்டு ரெண்டு ஒயர்ஸாக எடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு நார்மல் நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் நார்மல் நாட் நம்ம எப்பவும் போடுவோம் பாருங்க அதே மாதிரி போட்டுட்டு ஒயர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு பா செக் பண்ணிக்கணும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம போட ஆரம்பிக்கணும் இப்ப இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு கூட இருக்கான்னு பாத்துக்கணும் ஒண்ணு பெருசாவும் ஒண்ணு சிறுசாவும் இருக்கும் அதை நம்ம இங்க சரி பண்ணிக்கணும் குட்டியா கிராஸ் கட் கூட சின்ன பிள்ளைங்களுக்கான கிராஸ் கட் கூட மினி கிராஸ் கட் பேஸ்கட் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை வேணா பாருங்க உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதை பார்த்துட்டு கூட நீங்க இந்த பெரிய கூட ஒன் கூட ட்ரை பண்ணலாம் இப்படி எல்லா ஒயர்ஸையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிட்டு எல்லா வயசுலையும் இதே மாதிரி நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் நம்ம தேர்ட்டி டூ பீஸ் கட் பண்ணணும் இப்படி தேர்ட்டி டூ பீஸ் கட் பண்ணிருக்கோங்க நான் மொத்தமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோம் இந்த தேர்ட்டி டூ பீஸையும் நம்ம பதினாறு போ சிக்ஸ்டீன் பீசஸ் சிக்ஸ்டீன் நாட்ஸ் நம்ம போட்டு வைக்கணும் எல்லா வயசுலையும் நம்ம தனித்தனியாக இதே போல் நாட்ஸ் போட்டு வச்சுட்டு செக் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கூட பின்ன ஆரம்பிக்கணும் எல்லா நாட்ஸும் நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் இப்படி நம்ம ரெண்டு ரெண்டு நாட்ஸையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு நாட் போடுவோம் இப்படியே தான் நம்ம எல்லா வயசையும் ஜாயின் பண்ணி இதை நம்ம பேஸ் போட போகிறோம் எல்லா வயசையும் நம்ம இதே போல் நாட்ஸ் போட்டு வச்சுக்கணும் நாட்ஸ் போட்டு வச்சதுக்கப்புறமா இப்படி ரெண்டு ஒயரை எடுத்து ரெண்டு நாட்ஸை எடுத்து இப்போ ஒன்று போல் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணும் நான் ஒரு நாட் ஜாயின் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதை வச்சு நம்ம எல்லா வயசையும் இதே போல் ஜாயின் பண்ணணும் இதுக்கடுத்து இந்த ஒயர் இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ஒயரில் இன்னொரு நாட் எடுத்து ஜாயின் பண்ணும் தொடர்ந்து எல்லா வயசையும் எல்லா நாட்ஸையும் நம்ம போட்டு வச்சுக்க எல்லா நாட்ஸையும் இதே மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணி கொண்டாடணும் ஒரு பக்கமாகவே நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு வரணும் அதுக்கடுத்து இந்த ஒயரில் இப்படியே தொடர்ந்து ஒன் டூ த்ரீ நாட்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோம் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் நாட் எடுத்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபோர்த் நாட் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் கிராஸ் கட் கூட சின்னது எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு வேலை இது போடுறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா ஒரு சின்ன கூடையை பார்த்து படிங்க மினி கிராஸ் கட் நாட்னு ஒரு கூட போட்டிருக்கேன் ஒன் ரோல் பாஸ்கட் அப்படிங்கிற வீடியோ பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லா ஒயர்ஸையும் இதே போல் ஜாயின் பண்ணோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாட்ஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கோம் மீதம் இருக்கிற எல்லா நாட்ஸையும் இப்படியே தொடர்ந்து இந்த ஒயரில் அப்படியே வரிசைக்காக ஜாயின் பண்ணி கொண்டாடணும் ஜாயின் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த வயசை திருப்பி வச்சு நம்ம இந்த பக்கம் நாட் போடணும் ஃபஸ்ட் நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணி முடிப்போம் அடுத்து இந்த ஸ்டெப் பார்ப்போம் ஒரு ரோ நமக்கு ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இருக்கிற நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த அத்தனை வயசையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் நாட்ஸ் நம்ம போட்டிருந்தோம் எல்லாத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த ஒயர் அப்படியே டேர்ன் பண்ணுறோம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு லைன் போடுறோம் இனிமேல் நம்ம ஈஸியாக கூட போட்டுடலாம் இருக்கிற வயர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கிராஸ் நாட் போட்டுகிட்டே வரணும் அவ்வளவுதான் ரன்னிங் ஒயர் கூடைய விட இது உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் அதுவும் ஈஸி தான் இதை அதை விட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்படியே நம்ம எல்லாம் கிராஸில் எங்கேலாம் ஒயர்ஸ் இருக்கோ அங்கேலாம் அப்படியே நம்ம நாட்ஸ் போட்டு வர வேண்டி
அப்படி மாற்றி மாற்றி ஈவனாக நம்ம ரெண்டு பக்கமும் நாட்ஸ் போட்டே வரணும் சமமாக நம்ம நாட்ஸ் போடணும் அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு நாட்ஸ் இப்படி நம்ம எல்லா வயசையும் என்ன செய்யணும் நாட்ஸ் போட்டுகிட்டே வரணும் கிராஸில் வருது பாருங்கள் அந்த நாட்ஸ்லாம் நம்ம அப்படியே போட்டே வரணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த நாட் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இந்த லைனை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இது கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து டேர்ன் பண்ணி இங்கே ஒரு லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் திரும்ப இங்கேயும் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் திரும்ப இங்கே டேர்ன் பண்ணி இங்கே ஒரு லைன் இப்படியே நம்ம சுற்றி சுற்றி நம்ம மாற்றி மாற்றி இங்கே ஒரு ஒரு லைன் போட்டு இங்கே ஒரு லைன் இங்கே ஒரு லைன் போட்டு இங்கே ஒரு லைன் இப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம நாட்ஸ் போட்டே வரணும் ஒரு நாலஞ்சு லைன் போடுவோம் சென்டர் லைனில் நம்ம இப்படி ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் அதில் இருந்து ஒன் டூ லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதே போல் இங்கேயும் ஒன் டூ லைன்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இந்த சைடில் தேர்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நாட் போட்டு அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டிய இருக்க வேண்டியதாம் இப்போ சென்டர்லேருந்து ஒன் டூ த்ரீ சென்டரை விட்டுருணும் ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதே போல் கண்டினியூ பண்ணி இங்கே வர போட்டு கொண்டு வந்து இங்கே ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா திருப்பணும் திருப்பிட்டு இங்கே சென்டரை விட்டுட்டு ஒன் டூ டூ லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இங்கே தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நான் இங்கே தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அதே போல் இங்கேயும் தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரு சைடு முழுக்க போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா டேர்ன் பண்ணி போடுங்க நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக சீக்கிரமாக சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக அப்படி காமிச்சிருக்கேன் ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக ரெண்டு பக்கமும் மாற்றி மாற்றி காமிச்சிருக்கேன் அப்படியே மாற்றி மாற்றியே போடுங்க ரெண்டு பக்கமுமே ஈவனாகவே போட்டு கொண்டு வாங்க அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தேர்ட் லைன் போட்டிருக்கோம் இன்னும் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் லைன் இன்னும் ரெண்டு லைன்ஸ் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் போடணும் இப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி போட வேண்டியா இப்போ சென்டர்லேருந்து ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் லைன் போட்டுக்கோம் அடுத்து ஃபோர்த்து போடணும் அடுத்து ஃபிஃப்த்து அதே போல் இங்கேயும் டேன் பண்ணி இதை விட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ போட்டுக்கோ ஃபோர்த்து போடணும் ஃபிஃப்த்து போடணும் இன்னும் ரெண்டு லைன்ஸ் மட்டும் நம்ம போடணும் இதை போட்டு முடிச்சுட்டு இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு இதை ஒயர்ஸ்லாம் இந்த பக்கமாக அப்படியே ட்ராவல் ஆகும் இங்கே ஒரு நாலு வயர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதே போல் நமக்கு இன்னும் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் டூ த்ரீ அடுத்து ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து இன்னும் ரெண்டு லைன் போடுவோம் இங்கே இன்னும் ரெண்டு லைன் பண்ணோம் அடுத்து அதே மாதிரி இங்கேயும் ரெண்டு லைன் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுக்கேன் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா இன்னும் டூ லைன்ஸ் போடுவோம் நமக்கு இதுதான் சென்டர் லைன் இந்த சென்டர் லைன்லேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் லைன்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் சே இந்த பக்கமும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கரெக்டாக நம்ம சென்டர் லைனை விட்டுட்டு ஃபைவ் லைன்ஸ் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் ஃபைவ் லைன்ஸும் போட்டிருக்கோம் சென்டர் லைனோட கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் சென்டர் லைன்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரும் ஸோ நம்ம சென்டர் லைனை விட்டுட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம போடுறது ஃபைவ் இந்த பக்கம் ஃபைவ் சேம் இந்த பக்கமும் நம்ம ஃபைவ் லைன்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிடணும் சென்டர் விட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சேம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கரெக்டாக ஃபைவ் லைன்ஸ் நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இதுக்கடுத்து நம்ம கார்னர் டேன் பண்ணோம் இந்த கார்னர் டேனிங்க நல்லா கவனிங்க சேம் ஒயராக இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு சேம் ஒயரை தான் நம்ம கார்னர் டேன் பண்ண போகிறோம் லாஸ்ட்டாக உள்ள நாட்டில் இருந்து அதுக்கு முந்தின நாட்டில் நம்ம கார்னர் டேன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு எத்தனாவது லைன் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் லைனையும் ஃபோர்த் லைனையும் நம்ம சேர்த்து கார்னர் டேன் பண்ண போகிறோம் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ல நம்ம கார்னர் டேன் பண்ணுறோம் லாஸ்ட்டாக உள்ள நாட்லேயும் அதுக்கு முந்தின நாட்லேயும் நம்ம கார்னர் டேன் பண்ணுறோம் எவ்வளோ பெரிய கூட போட்டாலும் நீங்கள் கார்னர் டேன் பண்ணுறது இப்படி தான் இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது அது இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இங்கே நமக்கு கார்னர் டேன் பண்ணும்போதெல்லாம் நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகும் நாலு கார்னரையும் திருப்பிட்டு தான் நம்ம கூட போட ஆரம்பிக்கலாம் இங்கேயும் நம்ம ஃபிஃப்த் அண்ட் ஃபோர்த் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் எப்படி சொன்னாலும் சரிதான் இந்த இடத்துல நம்ம கார்னர் டேன் பண்ணணும் அதே போல் அடுத்த ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம கார்னர் டேன் பண்ணணும் டேன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம கூடையை வளர
சென்டர் லைன்லேருந்து நம்ம ஃபைவ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதே போல் எல்லா பக்கமும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு கார்னர் டேன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துலையும் நம்ம கார்னர் டேன் பண்ணும் இதுக்கடுத்து நம்ம கூடையே நம்ம மேலே பார்க்க அப்படியே வளர்த்து கொண்டாட வேண்டியோம் இனிமேல் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கார்னர் டேன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சின்னதாக கிராஸ் கட் கூடையெல்லாம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் அந்த குட்டி கூடையெல்லாம் பழகிட்டு கூட இந்த பெரிய கூட பழகலாம் இதுக்கடுத்து இந்த வயரை வச்சு நம்ம அப்படியே என்ன செய்யப்போம் வளர்க்க போகிறோம் இங்கே கார்னர் நாலு இடத்துல டேன் பண்ணிட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் லைன்ஸையும் நம்ம கார்னர் டேன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இனிமேல் அடுத்து நம்ம இங்கே இருந்தே கூடையே வளர்க்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இப்படி சொல்கிறேன் இப்படியே நம்ம வரிசைக்க நாட் போட் போட்டு இனிமேல் எங்கேயெல்லாம் நமக்கு கிராஸ் வருதோ இந்த கார்னர் டேன் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இது பக்கத்தில் ஒரு கிராஸ் வருது பாருங்கள் இந்த ரெண்டையும் வளர்க்கலாம் இனிமேல் நம்ம இஷ்டம் போல் எங்கேனாலும் நமக்கு கிராஸ் எங்கேலாம் வருதோ அங்கேலாம் நம்ம பாட்டுக்கு வளர்த்துட்டு போக வேண்டியா ஒரு சைடாக வளர்க்குறது ரொம்ப நல்லது வளர்ந்துட்டு பார்த்தீங்களா இந்த வயரை வச்சு இங்கே வளர்க்கலாம் நம்ம இப்படியே வளர்த்தே கொண்டு போவோம் அதுதான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதனால் உங்களுக்கு இந்த மெத்தடே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லை நான் எப்படினாலும் வளர்த்துருவேன் எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எப்போ இந்த சைடாகவும் நீங்கள் வளர்த்துட்டு போகலாம் கூட கொஞ்சம் தூரம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா இனிமேல் நம்ம பார்க்கலாம் இதே ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கிராஸில் எங்கேயெல்லாம் வயர் சொல்கிறதோ இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு இப்படி எல்லா வயசையும் நம்ம போட்டு போட்டு நாட் போட்டு கொண்டு வந்துட்டே இருக்க வேண்டியதாக இனிமேல் நம்ம கூட இப்படி வளர ஆரம்பிச்சோம் நமக்கு பேஸ் இவ்வளோ இருக்கும் கூட இப்படியே சுற்றி 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 நம்ம நாட் போட்டு கொண்டு வந்துட வேண்டியதாக நான் கொஞ்சம் தூரம் கூடையை வளர்த்து ஒரு அரை கூட வளர்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் கிராஸ் நாட் வர்ற இடம்லாம் நம்ம போடணும் சேம் வயராக வந்துச்சுன்னா நிப்பாட்டிட்டு அடுத்த இடத்துல நீங்கள் கிராஸ் நாட் போடணும் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ சேம் வயர் வந்துச்சு அடுத்து என்ன செய்ய அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் இதோ கிராஸில் வருது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வயர் இப்படி எங்கேயா வயர் வருதோ அங்கேயெல்லாம் நம்ம நாட் போடணும் இப்படி சேமாக இருக்கிற வயரில் மட்டும் கண்டிப்பாக நாட் போடக்கூடாது இந்த மாதிரி கிராஸில் இருக்கிற நாட்டில் மட்டும்தான் நம்ம நாட் போடணும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே நாட் போட்டு காமிக்கிறேன் போட்டேன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு வயரும் கிராஸில் வருது நாட் போடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு சேமாக இருக்குது இங்கே நாட் போடக்கூடாது இப்படி கிராஸில் வரக்கூடிய வயசில் எல்லாத்தையும் நாட் போட்டுருங்க எல்லா பக்கத்துலேயும் அதே தான் நீங்கள் ஒரே லைனாகவே போட்டு 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 கொண்டு வர்றது ரொம்ப பெஸ்ட்டு அப்படி இல்லை எங்கேனாலும் நீங்கள் போடலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் எல்லா பக்கமும் நம்ம நாட்ஸ் போட்டு ஒரு ஆஃப் கூட பாதி கூட வளர்த்ததுக்கு அப்புறமா உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு நீங்கள் எங்கெல்லாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எங்கேயெல்லாம் கிராஸ் வயர்ஸ் வருதோ அங்கேலாம் நீங்கள் நாட் போடுங்க இந்த மாதிரி சேம் வயரில் மட்டும் நம்ம நாட் போடவே கூடாது இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகத்தை வச்சுட்டு கூட சுற்றி சுற்றி நீங்கள் போட்டு கொண்ட வேண்டியா ஒரு பாதி லைன் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதாவது ஒரு ஒன் டூ அதாவது டூ லைன்ஸ் மட்டும் வளர்த்துருக்குறேன் கரெக்டாக சொன்னால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லைன்ஸ் இந்த சைட் வாக்கில் வரும் இவ்வளோ தூரம் நான் வளர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் ஈஸியாக நம்ம வளர்த்துடலாம் அதை எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த சைட் நான் போடலை ஒரு சைட் மட்டும் தான் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி உங்களை காமிக்கிறதுக்காக இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த சைடில் இந்த ஒயர் ட்ராவல் ஆகுது பாருங்கள் இந்த ஒயர் இதை வச்சே நம்ம ஸ்பீடாக போடலாம் இது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படினாலும் நம்ம கூட போடலாம் ஆனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டிங்கில் அதாவது நம்ம பேஸ் போட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அப்போ இந்த வயரை வச்சு இங்கே ட்ராவல் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து மறுபடியும் இந்த வயரை வச்சு இங்கே ட்ராவல் பண்ணணும் இப்படியே நம்ம ட்ராவல் பண்ணி சீக்கிரமாக கூட மேலே கொண்டு வந்துடலாம் அதுக்கடுத்து ஓரளவுக்கு அந்த கால்வாசி கூட வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன செய்யலாம் அது அடுத்தப்பில் நார்மலாக நம்ம எப்போவும் போல் கிராஸ் நாட் போட்டு போட்டு சீக்கிரமாக கொண்டு வந்துடலாம் இது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் டிப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு நான் இந்த சைட் மட்டும் காமிக்கிறேன் அதாவது ஒரே ஒயர்லேயே நம்ம கூட வளர்த்து வளர்த்து கொண்டு வரோம் இது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வளர்க்குறதுக்காக சொல்கிறேன் இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் அடுத்தப்பில் கீழே இருந்து மறுபடியும் வரணும் எப்படினாலும் நம்ம கூட வளர்க்கலாம்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் ஒன்று போல் வருது பார்த்திங்களா இப்படி ஒன்று போல் வருது வேறு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும்
சில பேருக்கு ரைட் ஹேண்டில் போட கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வரும் சில பேர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த சைடு கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வளர்க்க முடியும்னு தோணுதோ அந்த சைடு நீங்கள் ஸ்பீடாக வளர்த்துக்கொண்டாங்க இப்போ இந்த வயர் இங்கே ட்ராவல் ஆகும் அடுத்து இந்த வயர் இங்கே ட்ராவல் ஆகும் இப்படியே ஒரு கால்வாசி கூட இங்கே ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த வயர்லாம் இப்படி ட்ராவல் ஆகி இந்த சைடு முழுக்க நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இதே போல் நீங்கள் இந்த சைடு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு ஓரளவுக்கு இந்த கூட எல்லாமே ஒரு கால்வாசி கூட வளர்ந்துடும் அதுக்கடுத்து நம்ம ஒன்று போல் என்ன செய்யலாம் இந்த கிராஸ் நாட் போட்டு 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 கொண்டுடலாம் இது எதுக்காகனா இந்த மெத்தட் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் என்னடா இங்கே கொஞ்சம் ஏற்றி இறக்கி இருக்குது கரெக்டாக வருமா இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினப்பீங்க அதுக்காகத்தான் நான் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃபுல்லாக கிராஸ் நாட் போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் சொன்னேன் எப்படினாலும் நீங்கள் போடலாம் இதுவும் ஒரு மெத்தட் அதை காமிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நான் இந்த இடத்த சுட்டி காட்டிட்டேன் இந்த மெத்தட்லேயும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அல்லது கிராஸ் நாட் நார்மலாக நம்ம போட்டு 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 ஃபில்லப் பண்ணி கொண்டுடலாம் கிராஸ் நாட்டை பொறுத்த வரை ரெண்டு வயரும் கிராஸில் வரும்போது நம்ம போடணும் சேமாக வரும்போது போடக்கூடாது அது ஒன்று தான் அதை மட்டும் மனசில் வச்சுட்டு நீங்கள் எப்படினாலும் கூட வளர்க்கலாம் இதுவும் ஒரு மெத்தட் அதுவும் ஒரு மெத்தட் ரெண்டு மெத்தட்லேயும் நீங்கள் கூட போடலாம் ஒரு சைடாகவே நான் வளர்க்கும்போது கூட கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இப்படி நம்ம ஒன் சைடாக வளர்த்தா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சைடு நான் இன்னும் வளர்க்கல பாருங்கள் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் ஒன் சைடு வளர்த்து காமிச்சுக்கேன் கூட நமக்கு இவ்வளோ ஹைட் வரும் இது நமக்கு ஒரு பத்து பூ கிட்ட நமக்கு ஹைட் வரும் இதே மாதிரியே நம்ம ஒன் சைடாக வளர்த்தோம்னா சீக்கிரம் வளர்த்துடலாம் இன்னும் நான் இந்த பக்கம் தான் வளர்க்கல பாருங்கள் நம்ம அப்படியே ஒவ்வொரு லைனாக போட்டு கொண்டு வர்றத விட ஒரு விட ஒரு புரியல்னா ஒவ்வொரு லைனாக நீங்கள் போட்டு கொண்டு வரலாம் அப்படி இல்லைனா இப்படி ஒன் சைடாகவே நம்ம வளர்த்துட்டே போகலாம் ஈஸியாக வேலை முடியும் இப்படியே நம்ம ஒரே ஒயர் ட்ராவல் ஆகி மேலே எண்டிங் வர வரும் அவ்வளோ இது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக கூட வளர்க்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கூட நமக்கு ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நமக்கு வயர் எவ்வளோ தூரம் வருதோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம போட்டுடணும் இந்த ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் ஒரே நெட்டுக்கு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணலாம் அதாவது ஒரே லைனாக நம்ம வர்ற மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஜிக்ஸாக் மெத்தட்லேயும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணலாம் ஜிக்ஸாக்கில் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரே லென்த்துக்கு கரெக்டான நாட்ஸ் வர்ற மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் அதுக்கடுத்து ஒரு நாட் விட்டுடணும் இந்த ஒரு நாட் விட்டுட்டு இந்த ஒரு நாட்டில் மட்டும் நம்ம போடணும் இதுதான் ஜிக்ஸாக் பேட்டர்ன் இது சின்ன சின்ன அரும்பு அரும்பு டிசைன் மாதிரி இருக்கும் நான் பார்க்குறதுக்கு நல்லா லுக்காக இருக்கும் கூட ஃபஸ்ட் நமக்கு தேவையான அளவு ஹைட் வளர்த்துட்டு அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் ஒயர் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம ஜிக்ஸாக் டிசைன் போட முடியும் இந்த தூரத்துக்கு ஒன்று போல் வளர்த்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இப்படி நம்ம ஒன்று போல் வளர்த்துக்கணும் வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் ஜிக்ஸாக் டிசைன் போடணும் இப்போ இது சின்ன குழங்குனால சின்ன சின்ன அரும்பு டிசைன் போடுறோம் இப்போது இந்த ஒரு நாட் போட்டுக்கேன் அடுத்து இந்த ரெண்டு வயரை விட்டுணும் ஒரு நாட் போடக்கூடிய வயரை விட்டுட்டு அடுத்த ரெண்டு வயரை சேர்த்து நம்ம நாட் போடணும் ஈஸியான மெத்தடு தான் கூட பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் இல்லை வேண்டாம் எனக்கு புரியலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க நார்மலாக நம்ம கூட முடிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம சொருகி விட்டுற வேண்டியதான் அடுத்து இந்த ஒரு லைன் ஒரு நாட் மட்டும் விட்டுருங்க ஒரு நாட் போடக்கூடிய வயரை விட்டுட்டு இந்த ஒரு இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நாட் போடணும் இப்படியே ஒரு நாட் விட்டுட்டு ஒரு நாட் போடணும் அதாவது ரெண்டு வயர் விட்டுட்டு ரெண்டு வயர் வச்சு நம்ம நாட் போடணும் ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி போடணும் அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு அந்த ஜிக்ஸாக் பேட்டர்ன் வரும் வந்துட்டு பாருங்கள் இப்படியே ஏற்றி இறக்கி ஏற்றி இறக்கி வரும் இதில் பாருங்கள் இதில் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்படியே ஏற்றி இறக்கி வருது பார்த்திங்களா இது இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை கூட இன்னும் எனக்கு கொஞ்சம் ஹைட் தேவைப்படுது ஹைட் நமக்கு மொத்தம் இவ்வளவு இருக்குது இதை விட நீங்கள் ஹைட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஜிக்ஸாக் பேட்டர்ன் இல்லாமல் ஃபுல்லாக அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அதை முடிச்சுங்க அப்படியே கூடயே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஜிக்ஸாக் பேட்டர்ன் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த நாட்டும் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க பேட்டர்ன் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஒரு நாட் விட்டுட்டு ஒரு நாட் ஒரு ஒரு நாட்டுக்குள்ளே வயர் ரெண்டு வயரை விட்டுட்டு ஒரு நாட் இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வயர்ஸ்லாம் இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுற வேண்டியதான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நான் இன்னும் ரெண்டு லைன் தான் போடணும் அதனால் அதை நான் அப்புறமா போட்டுக்
கூட உள்ள நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கடுத்து நம்ம மீதமில் ஒயர்ஸ்லாம் கட் பண்ணி இப்படி பத்திரமா வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஹேண்டில் பின்னும் போது நமக்கு அது யூஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம ஹேண்டில் எப்படி பின்னுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த அரும்பு டிசைன் உங்களுக்கு வரலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் நெட்டுக்கு அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக இந்த ஒரு நாட் விட்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு நாட் விடாமல் நீங்கள் அப்படியே ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இந்த மாதிரி அரும்பு டிசைனில் போடலாம் கூட பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் இப்போ நாலு ஒயர் ஹேண்டிலுக்கு தேவைப்படும் நம்ம இங்கே கூடைக்கு ஒயர் வெட்டுவோம் பார்த்திங்கன்னா அப்போவே நீங்கள் ஹேண்டிலுக்கும் நாலு ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுருங்க மூன்று அடி நமக்கு தேவைப்படும் ஒன்று ரெண்டு மூணு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஸ்கேப் மூன்று அடி ஸ்கேலில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாலு ஒயர் நமக்கு தேவைப்படும் அது போக உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் இருந்ததுன்னா ரெண்டு ஒயர் கிடச்சிது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பூ எக்ஸ்ட்ரா வரலாம் அதனால் இருந்தது ஒயர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கூடுதலாக ஒரு பூ கூட சேர்த்துக்கலாம் மீதமான வயசில் உங்களுக்கு ஒரு ஆறாயிரம் பன்னெண்டு அடி கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் கூடுதலாக ஒரு பூ கூட சேர்த்துக்கலாம் அது ஒயரை பொறுத்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் இதான் ஒரு ரோலுக்கு கரெக்டாக இருக்குது ரெண்டு ஒயரையும் நம்ம எடுத்து சென்டர் பார்த்துக்கணும் கூடையோட சென்டர் பார்த்துக்கணும் இப்போ கூடையோட சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த பிளேஸில் வரும் இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி வச்சுட்டு இதில் உங்களுக்கு சென்டராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூவில் இருந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் சென்டர் கிடைக்கணும் அப்போ எனக்கு ரெண்டு பக்கமும் சென்டர்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வரும் இந்த இடத்துல நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி நம்ம வேறு கலர் வச்சு நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஹேண்டில் போடும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு ஒயரையும் எடுத்து ஈக்குவலாக இப்படி வச்சுட்டு இதில் நம்ம கரெக்டாக என்ன செய்யணும் அந்த எங்கே சொருகி வச்சுருக்கோமோ அந்த இடத்துல வயசை நம்ம உள்ளே விட்டு வெடியாக எடுக்கணும் உள்பக்கமாக விட்டு வெளியே கொண்டு வரணும் இந்த சைடில் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் வயர் நமக்கு இங்கே ஈக்குவலாக வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம பின்ன ஆரம்பிக்கலாம் நார்மலாக இந்த ஹேண்டில் உங்களுக்கு நிறைய கூடைகளில் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இப்போ நம்ம இதை தூரம் எடுத்துடலாம் இப்போ பின்ன ஆரம்பிக்கலாம் நல்லா கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு பின் ஆரம்பிக்கணும் திரும்பவும் உங்களுக்கு நான் இந்த ஹேண்டில் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஒன் ரோல் கூடையில் எல்லாமே இந்த ஹேண்டில் தான் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இப்போது ரெண்டு வயரையும் இப்படி இன்டூ ஷேப்பில் வச்சுட்டு இந்த வயர் எடுத்து லெஃப்டில் உள்ள வயர் எடுத்து இது மேலே வைக்கணும் ரைட்டில் உள்ள வயரை கீழ் பக்கமாக கொண்டு வந்து இது மேலே வைக்கணும் இப்போ நமக்கு ஒரே ஒரு லைன் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இதை நீங்கள் கவனமாக போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஹேண்டில் கரெக்டாக வரும் அடுத்து இந்த ரைட் சைடு உள்ள ஒயர் எடுத்து லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வரணும் ஒரு ஒயரை விட்டுட்டு இந்த ஒயர் மேலே வைக்கணும் இப்போ லெஃப்ட் சைடு போட்டிருக்க ஒயர் எடுத்து இந்த பக்கமாக கொண்டு வந்து இந்த ஒயரை விட்டுட்டு இப்படி இது மேலே வைக்கணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ரைட் சைடு உள்ள ஒயரை திரும்பவும் என்ன செய்யணும் இந்த ஒயரை விட்டுட்டு இது மேலே வைக்கணும் இப்போது கொஞ்சம் தூரம் நமக்கு ஒயர் வளர்ந்துருக்கும் இந்த ஒயர் அப்படியே விட்டுருங்க விட்டுட்டு இதில் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த குட்டி குட்டி பீஸ் ஒயர்லாம் உள்ளே போடணும் இந்த பீஸ் ஒயர் நம்ம இப்போ உள்ளே போட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி நம்ம இப்படி உள்ளே சொருகி வச்சுக்கணும் இதுக்குள்ளே இப்படி சொருகி வச்சுக்கோம் பாருங்கள் இப்படி நம்ம சொருகி வச்சுட்டு அடுத்து இந்த ஒயர் எடுத்து இப்படி போடணும் கொஞ்சம் தூரம் பின்னுனதுக்கு அப்புறமா இந்த குட்டி ஒயராக உள்ளே சொருகி விடுங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு வெளியே வந்துடும் அடுத்து இந்த ஒயர் எடுத்து இப்படி ஹேண்டில் நமக்கு கொஞ்சம் கனமாக இருக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி நம்ம குட்டி ஒயர்ஸ்லாம் உள்ளே போடுறோம் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள்ட்ட ஒயர் மிச்சம் இருந்தது வேறு ஏதாவது கூடையில் உள்ளது இருந்ததுன்னா நீங்கள் நடுவில் ரெண்டு ஒயர் கூட சிம்பிளாக கொடுத்துக்கலாம் ஒரு மூன்று அடி நாலு மூன்று அடி தான் மூன்று அடிக்குள்ளே நீங்கள் மூணே ஹால் தான் நம்ம ஹேண்டிலுக்கு எடுத்துருக்கோம் அதனால் அதே ஒயரும் நீங்கள் மூணே ஹாலுக்கு எடுத்து உள் ஒயரும் அப்படி கொடுத்து இதே போல் வச்சு இப்படி பின்னலாம் அந்த ரெண்டு வயரும் இதே மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் அது நான் ஒரு கூடையில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஹேண்டில் பிளேலிஸ்ட்டு லிங்க்கில் இருக்கும் கீழே இருக்கும் அந்த லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய ஹேண்டில்ஸ் இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஈஸி ஹேண்டில்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பேன் டூ வயர்ஸ் ஹேண்டில்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்து படிச்சுக்கலாம் இப்படியே நம்ம பின்னிட்டே போக வேண்டியதான் இது ரொம்ப ஈஸியான ஹேண்டில் தான் நிறைய பேர் இப்போ எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க நான் இந்த ஹேண்டில் போட்டு பார்த்தேன் நல்லா ஈஸியாக வந்திருக்குன்னு சொல்
ஒன்றோல் கூடைகளும் நான் நிறைய போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் அந்த ஒன்றோல் கூடை அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஒயர் முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன செய்யணும் கூடுதலாக ஒயர் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது சரி வரலை அப்படின்னா நீங்கள் விட்டுடலாம் வேண்டாம் உங்களுக்கு வர கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு ஹேண்டில் போட்டதுக்கப்புறம் தான் இது இந்த மாதிரி எடுத்து உள்ளே ஒயர்ஸ் கொடுக்குறது வரும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை விட்டுருங்க வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பெரிய ஒயர் இருந்ததுன்னா கொடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுக்கணும் சொருகிட்டு திரும்பவும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிற ஒயர் எடுத்து எந்த பக்கம் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் கரெக்டாக ஹேண்டில் வீவ் பண்ண முடியும் திரும்ப இந்த பக்கம் இப்படியே கொஞ்சம் வயர் இருக்க சேர்த்து இப்படியே நம்ம ஃபுல்லாக பின்னி முடிக்கணும் பின்னி முடிச்சுட்டு பார்ப்போம் ஹேண்டில் கொஞ்சம் தூரம் நம்ம பின்னி முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம உள்ளே வச்சு கட்டுறதுக்காக நமக்கு ஒயர் தேவைப்படும் அதனால் நம்ம இவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம ஹேண்டிலாக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஓகே இதே போல் நம்ம இன்னொரு ஹேண்டிலும் பின்னிட்டு அதுக்கப்புறமா ஈக்குவலாக வச்சுட்டு கட் பண்ணணும் ஈக்குவலாக வச்சு உள்ளே கட்டி விடணும் அதனால் நம்ம அடுத்த ஹேண்டில் பின்னிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹேண்டில் ஜாயின் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நம்ம இப்படி ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சுப்போம் ரெண்டு ஹேண்டில் நம்ம பின்னி முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த ஹேண்டில் இந்த சைடு கொண்டு வந்து அப்படியே வச்சு கட்ட வேண்டியா ரெண்டு ஹேண்டிலும் ஒரே லென்த்தாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அதுக்காகத்தான் நம்ம ரெண்டு ஹேண்ட்லேயும் லாஸ்ட்டாக முடிக்க போகிறோம் ஒன்று போல் வச்சு முடிக்கணும் இப்போ இந்த ஒயர்ஸை இங்கே நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ஒயரை எடுத்துகிட்டு இது வெளியே உள்ளே கொண்டு போகணும் இப்படி நம்ம உள்ளே கொண்டு போயிட்டு இங்கே முடிச்சு போட முடிஞ்சால் போடுங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த ஒயரை என்ன செய்யலாம் உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுலாம் இது சின்ன கூட தானே அதனால் நம்ம நிறைய கேரி பண்ண மாட்டோம் ஸோ இந்த ஒயர்ஸை நம்ம என்ன செய்யலாம் இப்படி உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுலாம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த கூடைக்கு சொருகி விட்டுருப்போம் பார்த்திங்கன்னா கூடைக்குள்ளே இந்த ஒயர்ஸ்லாம் சொருகணும் பார்த்திங்கன்னா அதே போல தான் இப்படி உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நம்ம இருக்கிற அந்த வயர்ஸ் அவ்வளோவையும் நம்ம அப்படியே சொருகி விட்டுணும் இதில் நம்மளால் ஒரு கிலோவுக்கு மேலெலாம் கேரி பண்ண முடியாது அதனால் நமக்கு இந்த மாதிரி சொருகி விட்டாலே போதும் பெரிய கூடையாக இருந்தால் நம்ம முடிச்சு போட்டு சொருகி விடுவோம் இது சின்ன கூடை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம முடிச்சு போடாமல் அப்படியே சொருகி விட்டுரும் ஒயர் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்துச்சு ஒன் ரோடில் உங்களுக்கு மிச்சமாக இருந்துச்சுன்னா ஹேண்டிலுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மூன்று அடி நம்ம எடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா அதையே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கூடுதலாக எடுத்துக்கலாம் மூணே முக்கால் அல்லது நாலு கூட எடுத்துக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் ஆனால் ஒரு ரோலுக்கு நான் வெட்டினதில் எனக்கு கரெக்டாக இப்படி தான் வந்தது கூடுதலாக வயர் இருந்துச்சுன்னா அது உங்கள் லக்கு நீங்கள் ஒரு பூ கூட போட்டுக்கலாம் அல்லது நீங்கள் ஹேண்டில் கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மீதமாக இருக்கிற வயர்ஸை இப்படி நம்ம உள்ளுக்குள்ளே அவ்வளோ வயர்ஸையும் என்ன செய்யணும் சொருகி விட்டுணும் எழுத்து எழுத்து ஆப்போசிட் சைடில் சொருகி விடுங்க இந்த வயர் இந்த பக்கம் இந்த வயர் இந்த பக்கம் இப்படி ஆப்போசிட் சைடில் சொருகினா தான் உங்களுக்கு நல்லா ஹேண்டில் பலமாக இருக்கும் இன்னொரு சொருகி முடிச்சுட்டு அப்புறமா என்ன செய்யணும் இந்த ஹேண்டில் இதில் வச்சு இப்படி கட்டி விட்டுணும் இது அசையாமல் இருக்கிறதுக்காக எங்களுக்குலாம் ஒரு நாட் போட்டு ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ணி வச்ச ஒயரில் மீறி இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ஒயரை இதில் வச்சு இப்படி கட்டி விட்டுணும் இப்படி ஒரு முடிச்சு போட்டுடலாம் முடிச்சு போட்டுட்டு இந்த வயரையும் அதே போல் இங்கே எங்கே சொருகி விட்டுணும் இங்கேயும் சொருகி விட்டுணும் ரெண்டு ஹேண்டிலையும் நம்ம முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் ஒரு ஹேண்டில் போட்டு காமிச்சுதான் பார்த்திங்களா இதே மெத்தடில் நீங்கள் இன்னும் மூணு பக்கம் கட்ட வேண்டியிருக்கும் அந்த ரெண்டு ஹேண்டில் கட்டணும் அடுத்து இன்னும் இந்த ஒரு சைடு கட்டணும் அப்புறமா இந்த ஹேண்டிலையும் இதே போல் இங்கே கொண்டு வந்து இதில் வச்சு கட்டணும் கட்டி முடிச்சுட்டு ஹேண்டில் இந்த பக்கத்தில் வச்சு ரெண்டு பக்கமாக கட்டி விட்டணும் அதோட நம்ம கூட ரெண்டு ஹேண்டிலும் நம்ம கட்டி முடிச்சுட்டோம் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு கூட ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு 
நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ண கூடைகளோட இமேஜஸை என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு விரும்பினா அனுப்பிக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் உங்களோட நீங்கள் போட்ட கூடைகளோட இமேஜஸ் கிராஃப்ட் ஒர்க் இமேஜஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம் மறக்காமல் உங்கள் ஊரையும் பேரையும் குறிப்பிட்டு அனுப்பி வைங்க நீங்கள் வேறு விதமாக ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோட மெஷர்மெண்ட்லாம் கொடுங்க அடுத்து போடுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மாஷா டெய்லரிங் சேனல் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மாஷா டிசைன்ஸ் சேனல் பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ரெட் கலரில் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க லைக் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு நிறைய பிளேலிஸ்ட் கொடுத்துருப்பேன் அதில் உங்களுக்கு எந்த வீடியோஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ பிஸ்கட் கூடை டியூட்டோரியல் அப்படிங்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் உங்களுக்கு நிறைய கூடைகளோட அதை பிஸ்கட் கூடையை பற்றின லிங்க்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மாஷா டெய்லரிங் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே போல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சி